Witam Cię serdecznie Andrzeju. Czy słyszysz? Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, dzień dobry Andrzejku. Czy jest z nami profesor Larek, czy, czy nie ma go na Zoomie? Tak zapytam skromnie. On jest tutaj raz tam. Jest na Zoomie, czy jest na czacie? <laughs> jesteś? No to dobrze, Larku. Bardzo się cieszę, że jesteś. Super, widać dwie głowy odpowiedzialne tutaj za Atari. No, Atari tutaj nazwy nie można używać. RM800 XL. Słuchajcie, drodzy panowie, może najpierw woli przypomnienia, skąd taki pomysł. Ja wiem, że profesor Larek to on od urodzenia myślał i marzył o tym, żeby zrobić nowe Atari. Ale właśnie, Andrzejku, skąd u Ciebie taki pomysł? Kiedy się to narodziło? Gdzie się to narodziło? Skąd chęć zrobienia nowego Atari, właśnie takiej repliki RM800 XL? Słucham. No, przede wszystkim to jest wina Larka od samego początku, bo co kiedyś tam naszła mi jakaś nostalgia. Włączyłem YouTube'a, napisałem w Atari 800 XL, wyskoczył Larek. No i tak się. Tak, tak się zaczęło z powrotem, drugi raz. Natomiast e, pierwszym moim komputerem był, był Młodorek, jednak Klebak, za co wszystkich aparatów przepraszam. Drugim była terenka 65, a 800 jednak nie miałem. I dopiero Larek mi świadomił, że ta 800 to jest najpiękniejszy komputer. No i w końcu zrozumiałem. No jak zrozumiałem, to, 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 to dzięki Larkowi tu teraz o wszyscy jesteśmy, no bo bez Larka to by się nie udało. No i jeszcze jedna ważna rzecz, to Larek u nas jest, że rządzi, to Larek rządzi, ja jestem jemu podwładny, także to tak, żebyście wiedzieli, jak to tak fizycznie jest, tu Larek to jest nasz stały guru i gdyby Larek nie zgodził się założyć spółki, to ten projekt by się nie rozpoczął. Rozumiem. To może teraz tak przejdźmy do takich pytań, kiedy planowana premiera jest tego RM800 XL, bo to mnie też bardzo interesuje, chociaż takie plotki chodzą, chodzą, że Wy nie zdążycie do końca 2024 roku. I tutaj jakbyście też, jakby Larek też się udzielał, to byłoby fajnie. Jaka klawiatura też tutaj jest? Czy ona jest wierna, mocno, Atari 800 XL, czy lepsza? Czy to jest klawiatura mechaniczna? Jak to wygląda? Najpierw tej premiery. To znaczy 2024 musi być komputer, czy on będzie. To nie ma także chyba, ale on na pewno będzie. No i słowa dotrzymam. Teoretycznie nie musielibyśmy, bo nie zbieramy na nic pieniędzy. Tyle nam akurat wystarczyło na, na rozpoczęcie projektu. Więc 2024. Styczeń to raczej nie będzie, ale 2024 będzie. Rozumiem. A jak wygląda sprawia klawiatury? No mam swoje typy. Będzie, jak znawcy się znają, no to klawisze wiadomo PBT. Switche takie jak Gatrony, czarne, inkowe. Siła nacisku od 45 do 60 gramów. O, to tyle, więc to będzie, no tak jak kiedyś, no, trochę lepiej niż kiedyś, to jest, to co nasze Atari, to będzie Atari Plus. Plus, plus, plus. Jak będzie z pamięcią w tym sprzęcie? Czy rozszerzenia pamięci, te, które są dostępne, czyli ilość pamięci tam 1 mega na przykład, czy 320 kB, jak to będzie wyglądało z pamięcią? Bo, i, bo to jest oparte też na FBK, FPKA. Jak będzie po włączeniu? Czy tutaj będzie od razu y, udawane 6502? Może powiedzmy to jeszcze raz tutaj ludziom, jak to... Tak, to już to, że tłumaczę. Tutaj niczego nie udaje, bo to jest mm -hmm. 6502. Oczywiście będzie na układzie FPGA. No, oczywiście terminem, terminami możemy się tutaj wspierać, natomiast to nie będzie żaden ASIC, tylko prawdziwe FPGA, na którym, które to, inaczej, to będzie 6502 i w momencie, kiedy będzie do sprzedaży, to będą jeszcze rozszerzone instrukcje, czyli to będzie 6502 plus rozszerzenia, które spowodują, że Atari będzie mogło wejść w XXI wiek, tak jak jest na stronie. A jak z, z pamięcią? Będzie dostęp do jakiejś konkretnej no, ilości no, pamięci? Czy... Na, pewno, na pewno więcej niż Atari 130 x i na pewno mniej niż obecne PC. -te. E, <grym> jeśli <grym> mówimy o megabajtach, to powiem tak, to będą megabajty. Czyli rozumiem, wszystkie te, te programy i gry, które wymagają nawet 1 mega, jak Atari Blast, tutaj uruchomimy. E, czy audio będzie stereo, a może coś więcej, Kowox? E, dźwięk, tak, w planach jest, że będzie stereo, natomiast czy z Kowoxem... No tego nie uzgadnialiśmy, to jest jeszcze do przemyślenia. 
Natomiast na pewno będą dwa pokoje, czyli, czyli będzie z tym stereo. Laura musi być stereofoniczna. Czy będzie doprowadzony sygnał audio z pinu SIO? Czyli żeby było chyba słuchać muzykę w trakcie wczytywania gier z magnetofonu. O to tutaj chyba chodzi. RM800 XL będzie odpowiednikiem normalnego komputera. Będzie miał wszystkie sygnały z łącza, tak jak w oryginalnym komputerze. Więc również ten pin audio w złączu SIO będzie aktywny. To pięknie. Czyli rozumiem, wszystkie jakiekolwiek urządzenia podłączane do małego Atari będą działać tak prawidłowo, jak z małym Atari. No, skoro to będzie, wiesz, odpowiednikiem prawdziwego komputera, więc zakładam, że wszystkie urządzenia będą działać. Natomiast może coś będzie wymyślone takiego, do którego nie mamy dostępu, nie będzie można przetestować, więc no, trudno powiedzieć. Powinno być, przynajmniej w założeniach, tak, że cokolwiek podłączymy oryginalnego do, do RM800 XL, to będzie działać tak z prawdziwym komputerem. Jak będzie wyglądać sytuacja z kontrolerami pod USB podłączonymi? Bo rozumiem, kontrolery zwykłe pod 9 pinów to będzie w peł- będą w pełni kompatybilne ze standardem Atari. Wszystkie te, które można podłączyć do zwykłego PC, będą działały. Czyli łącznie ten, tego PlayStation teraz 5, ten kontroler też będzie działał. A... J4 i mm-hmm. przez Bluetooth i tak dalej. I tak dalej. Przed tego my trzeba mieć dongla, nie? Że Bluetootha na pokładzie nie będzie mieli, będzie, jeśli ktoś będzie miał dongla, to przez dongla lub kabel. Dobrze. Czyli my obsługujemy w zasadzie wszystkie urządzenia, które są wyprodukowane do 2022 roku. To do końca 2022 roku. Pięknie, piękna sprawa. A to wejście USB na pendrive, czy to będzie służyło do wczytywania gier na przykład, na przykład tak jak z AVG karta, coś takiego? Czy to będzie, to jest po to to wejście, że podłączamy pendrive z jakimiś grami w Xex, w kart, czy tam w ATR i wczytujemy je za pomocą tego pendrive'a? Tak, to jest przeznaczone jako storage, ale oprócz tego będzie można podłączyć na przykład sobie tam dągla wiskę i łączyć się z siecią. Hmm, czyli będzie można podłączyć to Atari RM800 XL pod internet. Do sieci. Do sieci. W jakim celu? Tak, ale nie tak do sieci. To nie będzie PC, to nie będzie PC. To nie... A tego nie mogę powiedzieć, tego nie mogę powiedzieć w jakim celu. Natomiast taka, taka konieczność, taka konieczność będzie. To będzie taka duża niespodzianka i to myślę, że społeczność Atari to, to doceni. Chcemy zrobić coś naszego, chcemy coś zrobić większego. I chcemy też coś zrobić dla społeczności. No, ona jest wdzięczna. Są normalni ludzie, którzy marzą za normalnymi komputerami. W związku z tym doszliśmy do takiego wniosku, że jak przyjdzie czas, a przyjdzie taki czas, to ten projekt stanie się open source. W związku z tym każdy, kto będzie chciał, będzie lub mógł robić z tym, co wezmie. Aha, rozumiem, czyli będzie można podmienić wtedy jakiś os lub coś takiego. I możliwe tak, by... ale ty, my tym się już, my już nie będziemy się tym zajmować. Rozumiem. Czyli będą też możliwe aktualizacje Core FPGA rdzenia tak. będą. No to tak, 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 tak. Dlaczego, dlatego będzie FPGA, nie jakiś ASIC od Chińczyka. Tu w zasadzie chyba nic nie będzie chińskiego. Znaczy nie, żebym nazwać do Chińczyków, ale tu, 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 tu chińszczyzna nie będzie. Rozumiem. Czy będzie możliwe uruchomienie programów gier no, na przykład na VBX? Jak wygląda sprawa tych właśnie rozszerzeń do Atari? Znaczy nie wiem, co mogę powiedzieć, a czego jeszcze nie. Wszystko jest brane pod uwagę i wszystkie jakby warianty rozważamy w tej chwili. Co będzie finalnie, nie wiem. Jak rozwiązane są sprawy patentów od designu obudowy? Żadne z patentów nie obowiązuje. To jest pierwsza rzecz. Minęło 25 lat. Druga rzecz. Czyli Batar jest w Paryżu. Patenty nie przeszły na Europę. Kolejna rzecz. Nie dotyczą, dlatego że ta obudowa jest inna niż oryginalna. Właśnie, co z ceną? To znaczy, cena nie będzie jednakowa na wszystkie kraje. Nie? I to nie jest zależne od nas, tylko od systemów podatkowych na świecie. W Polsce zrobimy tak, żeby ona była na każdą kieszeń. Jaka ona będzie, nie mamy pojęcia, bo to zależy w tym momencie od produkcji, od łańcuchów dostaw. 
W związku z tym cena będzie wiadoma tak naprawdę kilka miesięcy przed sprzedażą. Musimy spełnić normy w niektórych krajach inne, to znaczy sam poziom elektromagnetyzmu, czyli samo dokonywanie, tak zwana siatka, ta faradaja, cała reszta, no sporo tego jest przed nami. Jak będzie wyglądało wczytywanie gier, bo tak mi się napomknęło z tego pendrive'a, czy będzie obsługa wszystkich rodzajów plików dostępnych na Atari? Bo chyba tak, nie? To znaczy, to akurat, to akurat będzie moje zadanie i to wygląda w ten sposób, że jak ja, znaczy ja nie mam nic przeciwko VG kart, to jest super na tą częstotliwość, co, to, co tam się dzieje, to i tak jest rewelacyjna. No, mamy swoją wyszukiwarkę, e, po włączeniu pendrive'a, ten pendrive będzie się uczył, e, komputer będzie się uczył tego pendrive'a, tworzy sobie pewnego rodzaju indeksy, i no, to będzie się po prostu pisało wszystko w Enter. No, to będzie działało z prędkością 60 klawisza. Yy, tam, o ile pamiętam, to powyżej 50 tysięcy plików. Taki indeks na USB w, tej, w, w tym miejscu yy, yy, będzie bezwłoczny, czyli niezauważalny. Będzie taka wyszukiwarka. Yy, no i co? Po wybraniu odpowiedniej gry, programu, wciskamy Enter i tyle. A jak duży jest zespół tworzący RM800XL? Jest nas pięć osób, czyli Larek, Artur, Rafał i Mateusz i ja. To będzie Atari Plus pod tym względem, że będzie rozszerzone. Będzie dodatkowych parę takich feature'ów, które społeczności powinny się spodobać. Czyli możemy grać w stare Atari, możemy grać w nowe Atari. Czy będzie możliwość podłączenia jednocześnie Atari do urządzenia nowego HDMI do starego przez no, dwa kable i granie w jedną grę na dwóch ekranach? Tak, tak. Będzie można podłączyć do CRT i do, i do HDMI uzyskując jednocześnie dwa obrazy. Czy w zestawie będzie jakiś kontroler? E, bardzo bym chciał, ale czy to się uda? Nie wiem. Zakładacie, że ludzie kupią drogi sprzęt na FPGA zamiast taniego emulatora. Zaznaczam, że wspieram ideę. Dlaczego nie poszliście w właśnie tak jak C64 Maxi w taniznę? Słucham. Bo my jesteśmy prawdziwi atarowcy. <laughs> Bardzo dobra odpowiedź. Czy sprzęt będzie miał takie ułatwienia jak na przykład A500 Mini lub Maxi, czyli nagrywanie sejwów w grach? Safe state'y tak zwane. Oczywiście, oczywiście. Będzie miał. Z jakiej jakości plastiku będzie obudowa? Czy to będzie ciężki plastik, czy raczej trochę lżejszy? To robi dużą różnicę w kwestii wytrzymałości sprzętu. Atari 800 XL musi wytrzymać nie mniej niż Atari 800 XL. I mamy nadzieję, że nie będzie żółku, żółku czyli przynajmniej 40 lat. Czyli plastik będzie użyty odpowiedni, adekwatny do czasu. Ale znając mnie, jak wiesz, to musi być dobrej jakości. Nie będzie takiej pospolitej ABS, jeśli o tym mówimy. Czy to jest 100% pod względem wielkości kopia oryginału 800XL? To może tak, jak wypowiedziane dwie 800 z różnych miesięcy, jak pomierzycie, to nie ma takiej możliwości, żeby one były identyczne. W procesach produkcyjnych fizyka jest nieunikniona. U tych samych procesorów nie można zrobić, nie wiem czy wiecie. Ale to już pomijając, w związku z tym będzie wierne oryginałowi, jak tylko i włączyć to się da. No plus oczywiście elementy, które są niezbędne, żeby wejść w ten XXI wiek z naszą terenką. W związku z tym otworów trochę więcej, inne logo. Dużo byśmy dali, żeby jednak społeczność otrzymała logo Atari i może nam się uda. Tutaj pytanie od Adama, bo jak wkładamy USB, czyli rozumiem, że tam będzie własny loader, będziecie mieć coś takiego, jak AVG Card ma własny loader, czy potrzeba będzie posiadania AVG Karta, żeby wczytywać gry z pendrive'a? Jak to będzie wyglądać? Rozumiem. Trzeba, jeśli ktoś trzeba. będzie chciał używać AVG Karta, będzie używał AVG Karta. Jeśli ktoś będzie nie chciał mieć AVG Karta, będzie używał fizycznie pendrive'a. Trzeba pamiętać, że ponieważ RM 800 XL jest zgodny z 800 normalną, no to wszystkie urządzenia peryferyjne, w tym również AVG kart, czy CD3, czy jeszcze inne jakieś rozszerzenia, czy kartidże, będą działać na RM 800 XL. Czy przyciski Start Select będą metalowe? Na, obra- na obrazkach wyglądają na plastikowe. 
czyli reset, option, select, start, help. No, tak jak było, czyli metalowe. Metalowe. A czy będzie ten losowy błąd przy wczytywaniu kaset z magnetofonu? Ten, los, ten loso, losowy błąd przy wczytywaniu programów z magnetofonu był błędem software'owym. Więc jeśli chcecie mieć ten błąd, no to pewnie będzie. Chociaż ja uważam, że, że akurat to można by było naprawić, żeby się wczytywało bez błędu. Ale jeśli to ja... również będzie odpowiednikiem w 100% software'owego Atari 800 XL, no to pewnie ten błąd również będzie. O klawiaturze to już chyba tutaj rozmawialiśmy, bo tu jest jeszcze pytanie. Klawiatura mechaniczna, ale czy kształt klawiszy i struktura powierzchni będzie zgodna z oryginałem? Maksymilian Parabyz zapytuje. No, zrobimy wszystko, aby tak było. Mi osobiście dzisiaj są lepsze klawisze. To, to, jest, to jest moje zdanie. Ale tutaj decydujące zdanie ma Larek i, i niech on się wypowie. Znaczy nie wiem, czy się uda uzyskać identyczną powierzchnię. Zresztą e, e, wszyscy, którzy mają 800 XL e, e, lub e, przez ich ręce przechodziły e, modele 800 XL w większej liczbie, to zauważą e, na pewno, że te klawisze są różne w różnych modelach, bo były różne wersje tych klawiszy, różne klawiatury montowało Atari w swoich komputerach, więc w samej 800, 800XL były 4 albo 5 rodzajów różnych klawiszy i one się różnią między sobą. Prawdopodobnie zrobimy jak najbliżej oryginału, ale jednak nowoczesną klawiaturę z, z takimi klawiszami, jak w tej chwili jesteśmy w stanie zrobić. Jaki będzie ekran po włączeniu komputera? Czy to będzie standardowy ekran z napisem Ready? Czy będzie najpierw jakieś menu, w którym będziemy wybierać klasyczne, klasyczne odpalenie Atari? Czy jak to będzie wyglądało? Tu mam takie pytanie. RM800 XL będzie pracował w dwóch trybach. Wydaje mi się, że to bardzo podobnie będzie jak TC64. Czyli będzie taki tryb dla, no nazwijmy to, całkiem zielonych którzy chcą tylko włączyć komputer i sobie pobrać i będzie też tryb taki zgodności z oryginalnym komputerem, czyli po włączeniu będzie próbował butować stację dysków. Jeśli to się powiedzie, to będzie przyczywał program, jeśli się nie powiedzie, to się włączy Basic, w zależności od tego, czy wciśniemy klawisz option, czy nie, tak jak na prawdziwy materiał. Także będzie takie, takie dwie, dwa tryby pracy. Teraz takie pytanie, gdzie będą pojawiały się newsy z projektu, na jakiej stronie, czy na tej stronie Revive Maszyńską, czy na jakiejś innej, na Twitterze, gdzie właśnie? Znaczy zostaliśmy zmuszeni do dołożenia konta na, na, na tym Twitterze. Dajcie nam po prostu czas i tyle i na, na Twitterze będziemy ogłaszać, na stronie będzie pojawi się informacja. Tam jedno pytanie było odnośnie gier. Więc y, jedna gra, y, usłyszałem to, że będzie. I jedną grę już mamy i to jest no właśnie, Laura. Czyli, a, że będą wbudowane jakieś gry tutaj w RM800 XL i tu będzie wbudowana Laura. No to się nie dziwię. A czy jeszcze będziecie rozmawiać z jakimiś no, aktywnymi wydawcami czy z jakimiś twórcami gier, które teraz są freeware? Możemy za, tego... zaapelować tutaj do twórców gier, tak. jeśli macie fajne gry a chcecie je udostępnić, tak żeby poznał je cały świat, no to kontaktujcie się z nami. To byśmy je, tak, to byśmy je chętnie onboardowali. Andrzeja i Darka znam z kanału. Powiedzcie coś o reszcie ekipy, gdzie można ich posłuchać i poglądać. Przepraszam, że nie kojarzę. Czy z innych... To, to znaczy, może, 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 może ja powiem. No, Darek sam przez jest medialny. Ja nie chcę. Koledzy też nie chcą, bo żyją elektroniką, no. żyją projektem. W ten sposób można wytłumaczyć, że medialną twarzą w Polsce na pewno będzie Larek, więc, więc tyle. No, jeśli koledzy wyrażą jakąś chęć kiedyś, ale to, to kiedyś, to nie teraz, 
no to wtedy, wtedy się pokażą. Dużo słów już padło, ale może wy macie jeszcze jakąś informację, którą chcielibyście przekazać, a myśmy nie zadali takowego pytania. Znaczy ja się cieszę, że nie padają pytania, dlatego że tam będzie dużo plusów jeszcze więcej. To jeszcze nas zaskoczycie. Tak, tak, na pewno. Znaczy będzie takie jedno zaskoczenie, które spowoduje, że, że no, to będzie nowe życie społeczności. No dobrze, to ja bardzo się cieszę. Dziękuję Wam za poświęcony czas i dziękuję bardzo, że chcieliście tutaj no, powiedzieć to na tym podbistycznym moim kanale. Pozdrawiam Was wszystkich i dziękuję.